Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videomu ilk defa izliyorsanız ben Filiz. Bugün üçüncü videom geliyor. Evet evimi kışa nasıl hazırlıyorum? Yatak odamı, mutfağımı ve büyük kızımın odasını sizlerle paylaşmıştım. Ve nihayet bugün oturma odamın videosunu çekeceğim. Bugün ayrıca misafirlerim de gelecek benim. Çok e, ansızın haber verdiler. Daha doğrusu biraz böyle şey oldu, spontan gelişti. Beraber burada kahve içeceğiz. Daha sonra da birlikte dışarıya çıkacağız. Arkadaşım almak istediği bir şeyler varmış. Birlikte onlara bakacağız. Onlar gelmeden önce umarım ki bu videoyu çeker. Bitirebilirim, nihayetleyebilirim. Evet bu arada, e, burada... Birkaç tane soru gelmişti YouTube'dan. Ayrıca Instagram'dan da bir takım sorular gelmişti. Aslında benim eski takipçilerim zaten biliyorlar. Fakat bu sorulara zaman zaman videolarımda yer vermek istiyorum. Eğer sizin de sorularınız olursa bu videonun altına, her videonun altına sorabilirsiniz. Ben de ara ara videolarımda bu sorularınıza cevap vereceğim. Evet. Bu sanırım yeni bir takipçimdi. <gülüyor> Çünkü zaten Instagram'daki söylediğim gibi eski takipçilerim. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Onlar biliyorlar. Evet, kaç çocuğunuz var? İsimlerine kaç yaşındalar? Benim üç tane çocuğum var. Üçü de kız. İsimleri en büyük kızım Büşra Azra, ortanca kızım Ceren ve en küçük kızım Zara Mina Yaşları Büyük kızım 26 yaşında Ortanca kızım 19 yaşında Ve en küçük kızım 6 yaşında Bu arada 26 yaşındaki kızımı ben 16 yaşımda Kucağıma aldım Evet ikinci soruya geçiyorum Makyaj videosu çeker misiniz? Ee, makyaj videosu çekip size eziyet etmeyeyim ben Çünkü makyaj konusunda gerçekten çok iddialı değilim Zaten çok sık makyaj yapmıyorum. Benim büyük kızım çok başarılı bu konuda. Bir gün büyük kızımla bu videoyu gerçekten çekebiliriz. Evet, bir kenara not alacağım bunu. En sevdiğiniz yönünüz diye bir başka soru gelmiş. Evet, en sevdiğim yönüm mücadeleci olmam. Bu yönümü gerçekten çok seviyorum ve kendimi o açıdan kutluyorum. Çünkü hiçbir zaman pes etmiyorum. Mücadele ediyorum, <gülüyor> mücadele ediyorum. <gülüyor> en sevdiğim yönüm gerçekten mücadeleci olmam. En sevmediğiniz yönünüz, evet. Tabi diğeri gelince bu da otomatik olarak aynı kişi sormuş zaten. Fazla düşünmek, evet çok düşünüyorum. Sürekli düşünüyorum. Hatta ufacık bir şey dahi alacaksam ki hayatımla alakalı önemli konuları artık siz tahmin edin. Küçücük bir şey alacaksam eve mutlaka bir gece üzerine uyumam gerekiyor ki güzel bir karar verebileyim. Yanlış yapmayayım, hata yapmayayım diye. Evet, bir başka soru da çok güzel pastalar yapıyorsunuz. Kafe açmayı düşünür müsünüz? Ee, ya ben yıllarca kendi işimi yaptım. Çiçek dükkanımız vardı bizim. Ee, biraz bilemiyorum ya, kısmet. Yani gerçekten kısmet. Olabilir, neden olmasın? İç mimar mısınız? Evet, bu soru birkaç yerde geldi bana. Hayır, iç mimar değilim. Ben turizmciyim. Aslında bu soruya cevap verip vermemek arasında kararsız kaldım ben. Çünkü bu benim biraz hassas bir noktam. Ama yine de cevaplayacağım. Videolarınızda eşinizi hiç görmüyoruz, eşiniz ne iş yapıyor diye bir soru gelmiş. Eşim yok. <gülüyor> bu, bu soruyu biraz... Bu benim gerçekten hassas noktam. Ben eşimi ben 27 yaşındayken kaybettim. O yüzden çok pardon. Bu soruyu da böyle cevaplamış olayım. Evet. Bu da Instagram'dan gelen bir soruydu. Filiz Hanım filminiz YouTube'a ne zaman düşecek? Evet. Evet. Instagram takipçilerim zaten biliyorlar. Ben bir filmde oynamıştım. Aşağı yukarı bir 15-20 dakikalık da diyaloğum vardı. Bu bir korku filmiydi. E, fragmanlarının linkini bulabilirsem bu videonun altına bırakayım. 
Videonun ne zaman YouTube'a düşecek konusunda hakikaten hiçbir fikrim yok. Bunu yönetmenimiz Ediz Günay Bey'e sormak lazım. Evet. Son soru da şuydu. Zara aksesuarlara dokunmuyor mu? Yani. <gülüyor> evet. Ben şöyle bir yöntem uyguladım. Hem büyük kızımda hem ortanca kızımda Zara'da da bu yöntemi uyguladım. Onlar işte yürümeye başladıktan sonra hiçbir aksesuarımı kaldırmadım. Sadece zararlı olabilecek şeyleri kaldırdım. Mesela bir orta sehpam olmadı. Onlar böyle 2,5-3 yaşına girene kadar. Ama haricinde hiçbir aksesuarı kaldırmadım. Onlar tabii ki gelişme döneminde elini almak istiyor, oynamak istiyor. Elini aldığı zaman, eline veriyordum merak ettiği zaman. Beraber böyle biraz dokunuyorduk. Bu cici, cici yapıyordum. <gülüyor> Ondan sonra bunu yerine koyalım diyordum. O kendisi yerine koymaya başladı. Başlıyordu. Yani üçü de o şekilde büyüdüler. Aksesuarları hiçbir zaman kaldırmadım. Onlar da gözleri alışık olduğu için hiçbir zaman ne gittiğimiz evlerde ne de zaten gittiğimiz evlere gerek yok. Benim evim biliyorsunuz aksesuar kaynıyor. O dönemlerde de öyleydi. Ta büyük kızımdan bu yana böyleydi. Ee, gözleri herhalde doyuyor. <gülüyor> Merak etmiyorlar belli bir müddet sonra. Böyle. Dokunmuyorlar. Şimdi bence hemen vakit kaybetmeden, arkadaşlarım gelmeden ben... Ee, oturma odasının videosuna hemen başlıyorum. Keyifli izlemeler. <gülüyor> So 
this yet for all of anxiety. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all anxiety? For all anxiety, my dear, for all anxiety, we'll take a cup. Yet for all anxiety for all anxiety, my dear. A cup of kindness yet for all anxiety, for all anxiety, my dear, for all anxiety. We'll take a cup of kindness yet for all, all anxiety. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all anxiety? For all anxiety, my dear, for all anxiety, we'll take a cup yet for all anxiety for all anxiety my dear A cup of kindness yet for all anxiety, for all anxiety, my dear, for all anxiety. We'll take a cup of kindness yet for all, all anxiety. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all anxiety? For all anxiety, my dear, for all anxiety, we'll take a cup yet for all anxiety Arkadaşlar umarım güzel görüntüleyebilmişimdir. Umarım görüntüler hoşunuza gider. Benim de hoşuma gider. Çünkü 
Benim evim her zaman belirtiyorum çok fazla güneş almadığı için bütün ışıkları daha rahat görebilmeniz için açtım. Umarım ki bunlar yansıma yapmamıştır. Hadi bakalım. <gülüyor> ben de böyle merakla bekliyorum editlemeyi. Ee, bu odada çok böyle köklü değişiklikler yapmadım her zamanki gibi. Sadece panjurlarımı araladım. Bunları normalde kışın ben verev şekilde kapatıyorum. Ya da bazılarını tamamıyla kapatıyorum. Çünkü çok fazla rüzgar alıyor burası. Ee, şimdi de bu şekilde araladım ki oturduğumda yağmuru yine izleyebilmek için. Başka ne gibi değişiklikler yaptım? Evet şöyle geçeyim. Kış sebebiyle buraya tabii ki bol bol battaniye getirdim. Çünkü biz klimayla ısınıyoruz. Çok aşırı derecede sıcak yapmıyorum ben evi. Öyle olduğu için bazen otururken ayaklarımızın üzerine battaniye alıyoruz. Koltuk kılıflarım son demini yaşıyor. Şurada kırmızı çalı görüyor musunuz? Oraya Zara çikolata bulaştırmış. Silmiştim ama lekesi kaybolmadı. Bunlar artık son deminde yıkanacak ve muhtemelen ben gri olan koltuk kılıfımı takacağım buraya. Bu şal da benim aslında normalde kullandığım şallar. Ben pek şal kullanamıyorum boynumda. Ee, o sebepten bütün şallarımı böyle koltuk örtüsü olarak kullanıyorum. Bazen masa örtüsü olarak kullanıyorum. Çok şık duruyor. Yani runner olarak kullanıyorum. Çok şık duruyor. Tavsiye ederim. Bu şalla da şimdi buradaki bu çikolata lekesini e, yok etmiş oldum. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakın normalde bu berjerimin ve şuradaki pufun Rengi bu şekilde gri. Yakından göstereyim. Kılıfı vardı hatırlarsanız. Onu diğer e, oturma odası turunda da görebilirsiniz. Bunun kılıfını da yıkadım. İki yıldır kullanıyorum. Bir tane leke olmadı koltuğum. Yani size gerçekten bu kılıfları öneriyorum. Hele çocuğunuz varsa şiddetle öneriyorum. Aklınızda olsun. Aslında yıl başına özel ekstra bu sene öyle çok bir şey almadım. Yani yıllardır almadım. Birçoğu zaten benim evimde olan aksesuarlardı. Birkaç ufak tefek şeyin haricinde. Mesela bunu Ikea'dan aldım biliyorsunuz. iki tane almıştım bundan. Bir tanesi mutfakta bunu da buraya getirdim koydum. Kurşun askerim de burada. <gülüyor> bunu da buraya getirdim. Başka neler var? Şöyle bakayım hemen. Buradaki mumluğumdaki mumu kırmızıyla değiştirdim. Diğer her şey zaten aynı fark ediyorsunuz. Bu yastıklarımı hatırlayacaksınız. Bunları yine burada kullandım. Şurada hemen bu yazılı olan bunu Instagram'da büyük bir firmadan almıştım. Satın almıştım. Dilerseniz linkini bu videonun aşağısına bırakabilirim. Geçen sene Ikea'dan bu yılbaşı ağacını aldım. Bunu almamın sebebi de kızlarımın baskısıydı. Normalde yılbaşı e, çok banal olacak ama benim için çok da önemli değil açıkçası. Yani ben yılbaşında neler yapıyorum bir söylesem gülersiniz belki de. Hani benim için çok özel bir gün değil. Sonuçta hayat bir şekilde aynen devam ediyor. Ama çocuklarım çok istediği için ben bu yılbaşı ağacını geçen sene e, Ikea'dan aldım söylediğim gibi. Aşağı yukarı 1.70 civarında bunun boyu. E, aksesuarlarını ise bunları yılbaşı ağacımız olduğu için artık nihayetinde geçen sene Almanya'dan NKD'den getirdim. Şu e, bütün gümüş rengi olanları. Sadece şu kırmızıları kızım Ikea'dan almış. Renk versin biraz hepsi beyaz e, gümüş rengi olmasın istemiş. Onu da getirdim ben de buraya taktım. Burada görmüş olduğunuz bu e, Çoraplar, çorap aslında bunlar. Bunları da ben 2004-2006'da Almanya'dan almıştım o yıllarda. Diğer birçok aksesuarımı zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Bu Noel Baba'yı bunu çok sevdim. Geçen sene Yunanistan'dan bir arkadaşım bunu bana hediye getirmiş. Haricinde diğer gördüğünüz aksesuarlar zaten hepsi aynı aksesuarlar. Ee, bu mumları... Bunlardan yatak odasında da var biliyorsunuz. Bunlar ledli. Bunları Madame Coco'dan almıştım. Merak ederseniz. Bu tabakları aslında tabak niyetin aldım ben bunu. Kahvaltıda işte zeytin peynir koyarım diye kırmızı hoşuma gitti. Uygun fiyataydı. Onu da bu sene işte yeni bir zaman, yeni bir tarihte Ikea'ya gittiğimde böyle iki tane aldım. 
Bu görmüş olduklarınız e, aslında birçoğu demo ama birkaç tane hediye var içerisinde. Estee Lauder olan ve Muda torbalarının içinde hediyeler var. Haricindekileri, ha bir de şu Noel babalılar var ya onların içerisinde hediyeler var. Haricindekiler demo. Yani e, bunları Chibo'dan almıştım mesela şu şunları içerisine bu yılbaşı ağacımızdan çıkan aksesuarları koyuyorum. Depolamak için kullanıyorum. Şöyle döneyim. Şu tabağa ben e, çok şirin bir şey bu. Bunu Migros'tan 2-3 yıl önce almıştım. Ne yazıyormuş? Ha, okuyun siz. Benim İngilizcem çok iyi değil. Ben İngilizceyi çok iyi anlarım. Ama çok iyi konuşamam. Hemen şöyle geçiyorum. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunlar sonbahar boyunca buradaydı. Bu e, yastık değil. Onu da hatırlarsanız ya, e, yatak odamda sandalye kılıfı o. Sandalye kıyafeti. Onu ben böyle minder gibi yaptım. Şu battaniyemi Mudo konseptten almıştım. Çok güzel bir şey bu. Böyle yumuşacık. Polar. Evet yeni aldıklarımdan söylediğim gibi çok fazla aksesuar almadım. Instagram'dan Yeni almış oldum. Bu Cicoşu <gülüyor> göstereyim size. Hoşunuza giderse hemen videomun altına linkini bırakabilirim. Tatilden aldıklarım videomu izlediniz mi bilmiyorum. Oraya bunu ekstra koymadım. Yılbaşında size sürpriz olsun diye. Bunu ben işte en son gittiğimde Almanya'dan aldım. Aldi'de e, aksiyon vardı. İndirimdeydi bu küçük köy. Tam böyle kış köyü. Bayıldım ben buna. Böyle görür görmez aşk yaşadım. Bunu getirmek istedim. Hiçbir şey kırılmadan da getirebilmişim. <gülüyor> Çok mutlu oldum. Bu minik çanta da Instagram'da bir sayfadan dilerseniz e, bunu da e, linkini bunun da bırakabilirim. Bu üzerine gördüğünüz hediye paketleri işte e, yılbaşı ağacı için geçen sene yurt dışından alışveriş yaptığımda bunları da oradan almıştım. Bunları bir bir Zara taktı buraya. Çok eğlendi bunu yaparken. Yılbaşı ağacını da beraber süsledik bu arada. Yani ona çok büyük bir eğlence çıkmış oldu. Buradaki bu kırmızılı at olan yastığım yine sevgili Ayşe'nin hediyesi bana. Dilerseniz Instagram'da onun da linkini, sayfasının linkini videonun altına bırakabilirim. Belki bu ledli aydınlatmamı da merak edebilirsiniz. Ben bunu çok beğenerek Chibo'dan almıştım yaklaşık 2 sene önce. Yine daha önce bir geyiğim vardı onu da anlatmıştım. Benim bir arkadaşım var kendisi marangoz Almanya'da. Kendi evinin bahçesindeki kiraz ağacından bu yılbaşı ağacını yapmış benim için. Bunu da ben bu sene e, paketledim getirdim. Böyle ne kadar yaratıcı ve güzel olmuş değil mi? Ben çok beğendim. Bu yastıklarımı zaten biliyorsunuz. Bu da sevgili Ayşe'nin hediyesi. Bunu daha önce zannedersem ki size siz görmediniz bunu. Tam da emin değilim açıkçası. Burada da böyle sevimli bir geyik var. Yüzü ineğe benzese de bunu da az önce gösterdiğim diğer iki aksesuarla birlikte Instagram'dan aynı sayfadan aldım. Link her zaman hazır alta bırakabilirim. Evet burada bir dolu çikolatamız var. Bu köşe cennet köşesi. Burada benim en sevdiğim çikolatalar var. Sağ olsun ee, Alman arkadaşlarım. Bizi boş bırakmıyor. Böyle her gelişlerinde bize çikolatalar getiriyorlar. Ve benim sevdiğim çikolataları getiriyorlar. Mesela burada Rita Spot var. Mart sipanlı. Yani badem ezmeli. Bunlar genelde sadece kışın çıkıyor orada. Bilmiyorum yazında oluyor mu ama tam emin değilim. Ama kış çikolatası bunlar. Yine Mart sipan yani badem ezmesi. Çok severim bunları ben. Bunu muhtemelen Zara yer. Böyle çikolatalarımız var. Burada minik bir tane Noel baba var. Kayak yapan bir Noel baba. Bunu da geçen sene, yo iki sene önce falan pasta almıştım. Bu onun üzerindeydi. Böyle kaldı işte burada. Aksesuar olarak kullanıyorum. Bunları biliyorsunuz Rousman'ın aslında mezarlık için kullanılan, yani Avrupalıların, Hristiyanların mezarlık için kullandığı mumlar. Bunları ben işte yılbaşında böyle dekoratif amaçla kullanıyorum. Bir de burada lintimiz var. Advent kalenda. Bunu da sağ olsun getirmeyi unutmamışlar. <gülüyor> Biliyorsunuz onların adventleri var. Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyorlar. Ee, o amaçla değil tabii ki. Zara da bunu çok seviyor. Çok sevdi. Böyle her gün bir tane kutucuğu açıyor ve içerisinden çikolata yiyor. 
heves ettiği için. Aslında çikolatayla hiç de arası yok ama işte bunu bunu çok beğeniyor. <gülüyor> Her sene getiriyorlar sağ olsunlar bize de. Her an zil çalabilir. Her an. <gülüyor> Böyle kış konseptli bir masa hazırladım misafirlerime. Bunlar zaten bildiğiniz şeylerdir. Bunu Instagram'da bir sayfadan almıştım ben bu demliği. Bunu Instagram'da da çok soran oldu. E, fakat ne yazık ki ben o sayfayı tekrar bulamıyorum. Eğer videomu istiyorsa bana yazabilir. Linkini videomun altına bırakırım. Yine Instagram'da bir sayfaya yaptırmış olduğum geyikçik. Bunun üzerine mum koyuyorum normalde ama bu e, keçeden olduğu için yanabilir düşüncesiyle tabii ki şimdi mum koymadım. Misafirlerime neler yapmışım bakabilirsiniz. <gülüyor> e, tatlı yaptım. Bu tatlıyı ilk paylaştığım videolar arasında bulabilirsiniz. Eğer isterseniz linkini tekrar ekleyebilirim. Bu tatlım benim inanılmaz hafif, inanılmaz lezzetli. Ee, çok çabuk yapılabilen 5 dakika içerisinde yapılabilen bir tatlı evet evet zilin sesini duydunuz misafirlerim geldiler dediler ki biz oturalım şurada köşede benim dinlenme odama geç geçirdim onları videom bitsin ondan sonra gelir kahvemizi içeriz dediler görüntülemek isterdim ee, fakat üstümüz pek kıyafetimiz uygun değil dedikleri için üstelemedim ama bir dahaki sefere söz dediler bilginiz olsun Evet başka neler var yine Ikea'dan aldığım kurabiyelerim var bu Noel babaları Alman arkadaşım hediye getirdi şöyle bakıyorum Evet bu defa gittiğimde Ikea'dan bu çelenge aldım bu hediye paketçikleri benim çiçek dükkanımdan Denizli'deki bunları da buraya böyle yerleştirdim mumları zaten biliyorsunuz çılgınlar gibi Ikea'da satılıyor yine şu mumlukları da almıştım bu defa gittiğimde Başka neler var ki size neyi söyleyeyim? Evet. Ha, peçetelerim Rusman'dan. Hala vardı bunlar. Aktüel bilginiz olsun. Bunları da yeni aldım. Bunları 2 sene önce Chibo'dan almıştım ben. Bunları böyle bazen bardaklarıma takıyorum. Böyle çok şık duruyor. Bazen tatlılarıma takıyorum ama tatlım dolu olduğu için bu defa ben de böyle renk versin diye buraya astım. Başka nelerim var? Amerikan servislerim Chibo'dan. Yine bu supla el işi supla bu da instagramdan bir sayfadan oradan yaptırmıştım bunları böyle dörtlü tabakları merak ederseniz Mudo konsept başka neler var hemen şöyle Evet yine Ikea'dan kurabiye işte ansızın gelince misafirlerim çok bir şey hazırlayamadım ama zaten dışarıya çıkacaktık Evet burada bir pastam var linsa tuatı bu da Almanya'dan hediye geldi bana ee, uzun zamandır yapmadım ama bir ara isterseniz bundan yapabiliriz. Tam böyle kış mevsimine yakışır bir pasta. Ama benim kızlarım ve ben daha çok böyle kremalı sevdiğimiz için e, uzun zamandır işte bunu yapmadım. Yine geyiklerim Titize'den. E, o videomu da izleyebilirsiniz. Almanya'ya tatile gittiğimizde Titize'ye gitmiştik. Hatırlarsanız o videoda da göstermiştim ben bunları. Ama bunun bir tanesi de Zara Home'dan. İlk önce Zara Home'dan almıştım ben. Daha sonra bunları Titize'de görünce iki tane daha aldım. Ama hangisi hangisiydi bilmiyorum. Birbirlerine gerçekten çok benziyorlar. Başka sanırım burada anlatmadığım bir şeylerim var mı? Ha fincanlarımı sorabilirsiniz. Bunlar Instagram'da çok soru aldı. Bunlar da Portland'ın fincanları. Böyle başka bakıyorum neler var neler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben de şimdi çok merak ediyorum. En kısa zamanda editleyip bunu e, paylaşmayı <gülüyor> istiyorum. E, artık finali yapıp misafirlerimi bu odaya alayım. Kahvemizi içelim ve biz devam edelim. <gülüyor> Dışarı çıkacaktık biliyorsunuz. Bu arada sorularınız olursa videonun altına lütfen yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.